isang bagong alipin mula sa mundo ng mga tao. Siyak na maraming bandido ang magnanais ng mga pangasawa siya. Tago niyo muna at huwag ipakita dito. Ano ang nangyari dito? Nasaan ang mga bilanggo? Nakatakas na silang lahat. Paano nakatakas ang mga bilanggo? Nag-umpisa yun sa isang bilanggo na dala ni Hitano na nagngangalang Adhara. Huli na nang malaman ko mga pangyayari. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga taga-Lireo, nakuha na pala niya ang puso ng mga bilanggo. Kalasta ba ang Lireo ni Baro? Bakit tila dala mo ang buong mamamayan ito? Pagka tinutubi sila ng mga tor, at wala na silang iba pang matutuluyan pa. Tutulong ako kayo. Kaya maaaring nagtago ang bumagsak na rin ng mga diwata. Ang nararapat na tanong, kung saan siya maaaring tinaka sa mga mandirigma. May kilala ako maaaring magturo sa atin kung nasa siyamihan. Huwag pa ako. Kamangha-mangha talaga ang kapangyarihan ng mga brilyante. Pao-pao, gamitin mo ang mga itinuro ko sa'yo! Tinawag kita lakan upang humingi ng saklolo sa'yo. Lalo't may nakapagsabi sa akin na kayo lang ang mga nilalang na nakakapasok sa Encantadia na hindi dumadaan sa dalawang lagusan. Dahil mayroon kaming ibang daan patungo roon, magsisimula pa lamang ang ating paglalakbay patungo sa daang mapangani. Ay, ang dilim mo! Grabe yung ulap ang dilim! Kaya ihanda niyo ang inyong mga sarili. Maaaring hindi na kayo makalapag pa ng buhay. Mahilig pala ang mga mulawin sa bunga na yan. Oo. Oh. Isa to sa mga kinakain namin. Ngunit ito ay bihira at dito lamang makikita sa lugar na ito. Sigurado kong matutuwa ang aking mga kalahing pagdadalang ko nito sa Encantadia. Batid kung may mulawin sa Encantadia? Hindi ko akalain kilala mo pala sila. Sa tingin mo, bakit ako pumayag na dalhin ko kayong dalawang muli sa Encantadia kung wala naman akong kailangan doon? Tagal ko na rin hindi nakikita ang aking mga kaibigan, ina, at mga kapatid na naroroon. Lalo pat matagal na panahon ang inilagi ko dito sa mundo ng mga tao. Kaya isang magandang pagkakataon nito upang makita at mabisita ko silang muli. Bakit matagal ka na malagi sa mundo ng mga tao? Paano nangyari to? Bakit ako biglang tumanda? Gawa yan ang iyong brilyante, Pau Pau. Binabago niya ang iyong wangis at laki kapag nasa panganib ka. Paano ako babalik sa dati, Reyna Amihan? Subukan natin itong hilingin sa iyong brilyante. Brilyante! Hiling ko sa'yo, gawin mo ulit akong bata. Wow, ang galing! Di ba sabi ko sa'yo, Pau Pau? Malakas ka, hindi ka mahina. Kaya hayaan mong patuloy kitang turuan. Okay po, game po ka dyan! Game po ka dyan! Okay! <laughs> Sige na nga ako gano'n, ay halika na. Balik na tayo sa kuta. Ay, sige lang po! Ayoko po maglakad! Pagod na po ako! Pag magic na lang kayo! May iniiwasan ka ba sa Encantaria? May asawa ko noon. Ngunit siya na matay matapos mga anak. Kaya ako nilisan ng Encantadia ay dahil sa lubos na kalangkutan. At gusto kong makalimot. Kaya pala, at ngayon ay makakabalik ka ng muli. Nawa ay naghilom na sugat sa puso mo. Sana nga. At malalaman ko yung pagdating natin doon. Kayo mismo ang gumagawa ng sarili niyong kaaway. Kayo ang nagpapalala sa kanila. 
Ituloy mo ang iyong salaysay, Hafti. Ano ang ginawa ni Adhara? Pinaghirapan niyang makuha ang paggalang ng kanyang mga kasama. At kasama nito, nakuha niya rin ang paghanga ng mga bilanggong tiwata. Hindi mo kailangan gawin ito. Baka saktan ka ni Ortana. Si, pinakita mo sa amin ngayong gabi. Isa ka na sa amin at araw. Kung sasaktan ka nila, dadaan mo na sila sa amin na. Ayon sa mga ulat ni Orthana, dahil sa ginawa ni Adhara na paglaban sa kanila, nagkaroon ng pagkakaisa ang mga babaeng bilanggo. Nagkaroon sila ng mga pangangailangan. Naghabol sila ng kanilang mga karapatan. At si Adhara ang kanilang naging boses. Lumang panaya na naman ang ipapakain sa amin. Hindi na maaari to, Ortana. Hindi kami mga mayali na kahit anong ihain nyo, kakainin namin. Diwata rin kaming katulad nyo na may karapatan. Karapatan na inyong isinuko nung kayo'y gumawa ng mga kasalanan. Maayos lang na pagkain ang aming hiling. Kahilingan na hindi ko may pagkakaloob. Tapos na ang usapang ito. Manlalaban ka, Adhara. Anong laban niyan sa mga sandata ng aking pulutong? Sinong may sabi sa'yo na lalaban ako? galang ng mga kasamahan niyang bilanggong diwata. Saka pa lamang idinulog sa akin ni Ortana na may suliranin na pala dito sa karsero. Saka ko palang nalaman kung ano yung nangyari sa sarili kong nasasaklawan. Half day. Meron tayong malaking suliranin sa karsero. Nagsimula ng himagsika ng isa sa mga bilanggo. Ang diwatang dinala ni Hitano, si Adhara. Ang ngayon mo lang ito sinasabi sa akin. Asta din! May kalutasan ka bang maimumukahin? Isa lang po, Hafte. Kailangan siyang mawala. Tama ka. Alam ko na ang gagawin sa kanya. Maliman, pumayag pa rin ako sa nais niya. Pangalan at dangal ko na kasalalay. Sa sandaling makarating kay Reyna Amihan, ang mga nangyayari sa karsero. Handa na ba kayong makipagayas sa mga bilanggo? Alam na sa Lireo ang ginawa mong pagtitipon ng mga bilanggo. Alam na nila ang binabalak niyong himagsikan. At dahil dyan, ikay maparurusahan na kamatayan sa pamagitan ng labanan. Pero huwag kang magalala magiging patas kami. Kung sakaling manalo ka sa laban, ahayaan ka namin mabuhay. Kung hindi naman, Patawad na lang, diwata. Hindi ako lalaban para sa'yo, Ortana. Kahit ano pang pamimilit ang gagawin mo. Sino nagsabi sa'yo ikaw ang lalaban kay Adhara? Pakawalan si Lila Sari!
pila makakatikim ka ng sariwang hangin ngayon. Nais niya orta na ikaw makipaglaban sa isang diwatak salot sa parsero. Tipunin mo muna ang lakas mo. Mamaya, maaari ka ng lumaban. <laughs> Adhara, mag-iingat ka. Hindi mo ba di dahil nakasama kalaban mo? Ipagdarasan kita, Adhara. Ano ba nangyayari sa inyo? Sino ka talaga siya makakalabang ko? Si Lula Sari ay isang biwata mo na sa unang panahon ng Lili. Mga panahon na katatatag pa lang ni Raymond Lina kasi upaya ng bayan ng mga diwata. Mawalang galang na. Ngunit bakit ayaw tumigil ng iyong anak sa pag-iyak? Oo, oh, manhing na po, mga ginoo. Ngunit maaari po bang iwanan niyo na kami ng anak ko? Sandali lang. Patingin ako ng iyong sanggol. At baka may iba siyang sulirin. Wala po. May sanggol na isinilang sa isang pangkaraniwan diwata. Ngunit, kakaiba ang ganda nito. Dahil ang sino mong makakita sa kanyang mukha, ay nagiging pato. Pumayag ang ina ng bata na kunin na lang ni Rina Cassiopeia ito para hindi na makapinsala na hanggang sa paglaki nito. Sinota ni Rina Cassiopeia na maskara yung bata at pinagpasiyan niyang patirahin na lang sa palasyo upang mabantayan niya ito. Hindi niya tinuloy nito ang nadila at tunay niyang anak. Bakit niyo hinahayaang umiyak ang bata? Huwag kayong mag-alala. Wala na kayong dapat ikatakot sa sanggol na ito. Alam kong tinuruan kitang makipaglaban, ngunit nais ko rin ng iyong dibdib ng aking utos. Hindi laging kasagutan ng karasan o ang pagkitin ng buhay ng iba. Minsan, mas higit na mahalaga ang maintindihan mo at maunawaan ang paniniwala ng ibang nila lang. At sikapin na sila ay makasundo kahit magkaiba kayo ng paniniwala ng ito. Isa ito sa mga aral na kailangan matutunan ng sinumang magiging reyna ng lireo na ang diwata mapagpatawan ay mas ginagantimpalaan pagdating sa dulo. Ngunit, kahit anong pagmamahal at pangaral ang pinigay niya kay Lilasari, lumaki pa rin itong subin at mapagangad. Naniniwala na akong mahusay ka na nga. Naituro ko na sa'yo ang lahat ng dapat mo ring matutunan.
Mabuti at narito ka na. Ang aking korona ay hindi habang buhay na magiging akin. Darating ang araw na mayroong magmamana nito. Minahal kita, Lila Sara. Naghaya ng isang tunay na anak. Ngunit higit na minamahal ko ang Lireo. Kaya hindi ko ito bibigyan ng isang malupit na rena na hahalili sa akin. Oo, Lila Sari. Ipagpatawad mo ngunit huwag kang umasa na pagdating ng araw ay ikaw ang pipiliin ko. Liban na lamang kung ikaw ay magpabago. sa galit sa mga masasakit na tinuran sa kanya noon ni Rina Casiotero. Kung kaya't gumawa ng hakbang o makabante. Wala dito ang mahal na Rina. Binigo mo ako, Lila Sari. Batid kung ikaw ay nababalot ng kasamaan. Akala ko ay magagawa mo pang magbago, ngunit nabigo ako. Umasa ako. Umasa ako na mali ang aking nakita. Nababaguhin mo ang kapalarang nakaguhit na sa mga palad mo. Ngunit mahina ka. Hindi mo kayang tahaki ng mabuting landas. Ayon sa narinig ko ay buong magdabagdag laban si Lila Sari at ang dating Rina. At natigil na lamang to nang mahapon na si Lila Sari at gamitan na siya ng kapangyarihan ni Rina Casiotea. Kailanman ay hindi mo ako mahigitan ni Lila Sari, lalo't ang lahat ng nalalaman mo ay sa akin rin nagmula. Pina ay sa huwing ka! Pashnea! Patuloy mo akong binibigo, Lila Sari. Kaya't wala akong magagawa kundi gawin ito. Pega via Akrimea Ese Alsha. Every Ivi Lila Sari via Estra Carcero ilang trescenda ildeu agtu pasne shantu dekan livi otre. Pagpapalaki sa kanya ni Rina kasi yung kaya, wala siyang kinatatakutan at mabagis siya sa pakikipaglaban. Halos mapatay na lahat ng kawal dito. 
pati na rin ang ibang bilanggo. Nagtulong-tulong yung mga kawal dito. Ipang mahuli siya at malagay sa batulina. Nung saan siya nanatili na mahabang mahabang panahon. Mag-isa. Walang kasama. At yan ang gusto ni Urta ng kalabanin mo. Ang tangi hindi ba't ang kinatataputan, pati na rin ni Casibia. Kaya magdasal ka na kay Emre Adhara. Pagdasal mo, na manala sa kanya. Labang napakabago ng kanyang amo ay bunga ng matagal niyang pagkakakulong. Hindi ko kayang panoorin ng labang kung nangangalingasaw ka ng ganyan. Buhusan sa ng tubig! Buti na lamang at dumating ako. Hindi kami ang dapat na kinakalaban mo. May iba kang dapat na nilulupig. Lasige, tumayo kayo! Bit-bitin niyo siya. Dalhin kong nasaan si Adhara. Marunong ka ba makipaglaban, Adhara? Marunong. Ngunit hindi na ako ganun kalakas dahil wala na aking kapangyarihan. Kung ganun, mahihirap ka may panalo ang laban na to. Ngayon na ata ako nakatakdang mamatay muli. Mamatay muli? Anong ibig mong sabihin, Adara? Hindi maaari to. Hindi pwedeng mabali wala lahat ang paghihirap ko. Kaya galingan mo ang pakikipaglaban, Adara. Huwag kang patadaig kay Lila Sari. Yan ay kung gusto mo talaga mabuhay pa. Handa ka na ba, Adhara? Nasaan ang mga kalabang ko? Dalhin na si Lila Sari! Anong wangis ng tao sa likod ng maskara? Huwag mo lang alamin. Baka mapaga ako yung pagya. Baka wala si Lila Sari! Panginoon. Bakit kayo naparito? Nagtungo sila dito upang magbigay galang sa inyo ni Reyna Pirena. Tanggapin ninyo ang aming mga alay, Haring Hagorn. Bilang tanda na aming kinikilala, tinatanggap ang pamumuno ninyo ni Reyna Pirena. Maraming salamat. Sinisigurado ko sa inyo na ipagtatanggol ng mga hathor ang inyong karapatan. Pisada, Eshma.
Ha, gani. Meron na bang mga dumalaw ng mga nilalang? Gaya ng mga skano, mandirigma, pati na rin ang mga mulawin upang magbigay pugay at paggalang sa amin ni Pirena. Wala pa, Panginoon. Ngunit paaabisuhan ko sila na dapat silang pumarito at magbigay pugay sa inyo. At ipaabot mo rin sa mga nilalang na yon, lalo na sa mga mulawin, na kapag hindi sila sumunod sa aking nais, ay mapipilitan akong lusubin sila at lipulin. Masusunod, Panginoon. At tayo. Kaya kung handa na kayo, tayo na. Wala akong balak magpadilim sa lugar na ito. Lira, tayo na. Alis na po tayo? Ay, sige po. Mag-transform na kayo. Kung ayaw pa mamat, sasabihin mo sa akin kung nasa Sibaro at si Amit. Saan si na nagtatago? Oh, oh, oh! Nasasaba ko na kayo! Nasasaba ko na kayo! Tapos na ho ang gera, baka pwede na ho kaming makalaya. Nangako nga ako sa inyo na palalayain ko kayo sa pagiging buhay. Kuya Masu! Ano ang nangyari dito? Sinugod kami ng mga hatur sa pamumuno ni Hagorn. Mayroon akong dalangan doon para sa iyo. Nagtungo ka sa tirahan ng mga mulawi? Tama ka. Tapat nga sila kay Amihan. Kaya wala nang mulawi na naninirahan sa buong Encantaria. Pagbabayarin ko kung sino man ang dapat managot. 